எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு சுன்னத் ஜமாத்து ஜன்னத் ஜமாத் சுன்னத் ஜமாத்துல இருந்தாதான் ஜன்னத்துக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிற கருத்துல இந்த தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறாங்க நம்ம எல்லாம் சுன்ன ஜமாத்துன்னு சொல்றோம் எல்லாருமே நாங்க சுன்ன ஜமாத்துங்க அப்படின்னு எல்லாரும் தான் சொல்லுவாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு சுன்ன ஜமாத்துனா என்னங்கன்னா தெரியாது சுன்ன ஜமாத் சொல்லுவாங்க சுன்ன ஜமாத்தினா என்ன அது தெரியாது நபிகள் நாம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு ஹதீதின் அடிப்படையிலே தான் சுன்ன ஜமாத்தில அந்த வார்த்தையை நம்ம பிரயோகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் வெற்றி பெறுகின்ற கூட்டம் சுன்ன ஜமாத்து கூட்டம் கண்மணி நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க என்னுடைய உம்மத்தினர்கள் எழுபத்தி மூன்று பிரிவினர்களாக பிரிவாங்க குல்லுகும் பின்னார் எல்லோரும் நரகத்துக்கு தான் போவாங்க இல்லாம் இல்லத்தன் வாகிதா ஒரே ஒரு கூட்டத்தை தவிர அது எந்த கூட்டம் யார சூழல்லாம் சஹாபா பெருமக்கள் கேட்டாங்க கண்மணி நாயகம் சல்லா அரசன் சொன்னாங்க மா அன அலைஹி வா சஹாபி என் தோழர்கள் எந்த பாதையில் செல்கிறார்களோ நான் எந்த பாதையில் செல்கிறேனோ இந்த இரண்டையும் எடுத்துக் கொண்டவர்கள் தான் வெற்றிக்குரியவர்கள் என்று நபிகள் நாம் சல்லா அலிசல்லாம் சொன்னாங்க திருமதியிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீர் நான் செல்கிற பாதை என்று முதலாவதா சொன்னாங்க இரண்டாவதாக என் தோழர்கள் செல்கிற பாதைன்னாங்க நல்லா கவனிக்கணும் வெற்றி பெறுகின்ற கூட்டம் எது என்று கேட்ட போது குர்வானா தீசை பின்பற்ற கூடியவங்கன்னு சொல்லல பாருங்க அப்படி சொல்லி இருந்தா இன்னைக்கு வழிகட்ட எல்லா கூட்டமும் உரிமை கொண்டாடுவோம் நாங்க தாங்க அது அப்படின்னு எல்லாமே உரிமை கொண்டாடுவாங்க நபிகள் நாம் செல்லல அலிசலம் அவர்கள் ஒரு தீர்க்க தரிசி என்பதனால தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையும் சொல்லிட்டாங்க குரான் ஹதீஸ் சொன்னாக்க அதுக்கு தெளிவு கிடைக்காது எல்லாம் குளம் பொதுமக்கள் குழம்புவாங்க எனக்கு இவங்களும் குரான் ஜீசுங்கிறாங்க இவங்களும் குரான் ஜீசுங்கிறாங்க எதுல போய் சேர்றது பொதுமக்கள் குழம்பி போவாங்க அப்படி ஒரு நிலையில இந்த சமூகத்தை நபே நாம் செல்லதாசம் விடுவாங்களா விட மாட்டாங்க அதெல்லாம் அழகா சொன்னாங்க நான் செல்கிற பாதை நபிகள் நாம் செல்லது ஆலிசலம் அவர்கள் செல்கிற பாதை என்ன அதான் சொன்னது ஹதீதுன்னு சொல்லுவோம் நபிகள் நாம் செல்லதாக அலைவசலம் அவர்கள் சொன்னது செய்தது அங்கீகாரம் வழங்கியது சுன்னத்துன்னு சொல்லலாம் ஹதீதுன்னு சொல்லலாம் அதான் சுன்னத்துங்கிறோம் என் தோழர்கள் செல்கிற பாதை நாங்கள் அதுதான் ஜமாத்து ஜமாத்து சஹாபா அப்ப சுன்ன ஜமாத்து அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த ஹதீசின் அடிப்படையிலே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ளணுங்க சரி சஹாபிகள் இன்னைக்கு பெரும்பாற்ற மாட்டோங்கிறாங்கல்ல அவங்களும் எளிதான் அடையாளம் கண்டு இல்லாமே இந்த கூட்டம் தோல்வி அடைகிற கூட்டம் இந்த கூட்டம் வறுமையிலே வெற்றி அடையாது தெளிவாக இருக்குது இல்ல ஏன் அவங்களும் தெளிவா சொல்றாங்க சஹாபிகள் பெரும்பாற்ற மாட்டோம் முடிஞ்சு போச்சங்க நபீல் நாம் செல்லா அலிசலம் அவர்கள் இந்த கூட்டத்தை தான் அடையாளம் காட்டி இருக்கிறாங்க சரி சஹாபிகளை பின்பற்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் பின்பற்றுகின்ற <laughs> சஹாபிகள் சஹாபிகளை பின்பற்றுகின்றனர் மக்கள் சஹாபிகளை பின்பற்றினா என்ன கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து அல்லா சொல்லி காட்டான் அல்லா அவர்களை புரிந்து கொண்டான் அவர்களும் அல்லாவை புரிந்து கொண்டார்கள் அடுத்து இளவன் சொல்வது வாழ்தலகும் ஜன்னாத்தின் தஜிரி தகத்தகல் அன்ஹாரு இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு சஹாபிகள் பின்பற்றாங்கல்ல அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹு தாலா சொர்க்கத்தை தயார் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் அந்த சொர்க்கத்தில் ஆறுகள்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஹாலிதீன பீஹா அபதா இந்த மக்கள் அந்த சொர்க்கத்திலே நிரந்தரமாக இருப்பாங்க எக்காலமும் இருப்பாங்க லாலிகல் ஃபவுசுல் அலீம் அதுதான் மகத்தான வெற்றி சஹாபிகளை பின்பற்றலாம் என்னென்ன வெகுமதிகள் என்பதை அப்படியே பட்டியல் போட்டு காமிக்கலாம் முதலாவது இறை பொருத்தம் கிடைக்கும் இரண்டாவது சொர்க்கம் கிடைக்கும் அடுத்து சொர்க்கத்தில் நிரந்தரமா இருப்பீங்க எக்காலமும் இருப்பீங்க அந்த வசனத்தை எப்படி இறைவன் முடிக்கிறான் அதுதான் மகத்தான வெற்றி இப்ப சுன்ன ஜமாத்து தான் ஜன்ன ஜமா சொல்ல காரணமா தான் சுன்ன ஜமாத் யாரு நபி நாம் சல்லா அலிசலம் அவங்களையும் சஹாபா பெருமக்களையும் பின்பற்றுவார்கள் அல்லா சொல்ல சஹாபிகளை பின்பற்றினா சொர்க்கம் கிடைக்கும் 
இவன் பொருத்தம் கிடைக்கும் அதில் தான் வெற்றி இருக்கிறது தெளிவாக சொல்லிவிட்டான் இன்னைக்கு சில பேர் சொல்லலாம் சாமியில் பின்பற்ற ஹதீதெல்லாம் பலவீனம்ங்க அதனால தான் பின்பற்ற மாட்டோம் ஏன் ஹதீது பலவீனம் அப்படின்னு நீ சொல்றத ஒரு பேச்சுக்கு ஒப்புக்கொண்டா கூட அல்ல குருவான சொல்ல ஆயத்தை மா பலவீனம் படித்து விட்டேன் நீ இது மா பலவீனம் இருக்கு சரியான ஆயத்து பலவீனமா ஆயத்துன்ற இருக்குதா அல்ல கேப்பான் எல்லாம் வறுமையில ஏன் சாம்பியில் பின்பற்றல இறைவனே அது சம்பந்தமா வந்த ஹதீஸ் எல்லாம் பலவீனம் அதனாலதான் பின்பற்றல அப்ப அல்ல என்ன சொல்லுவான் நான் குருவான்ல சொன்னல அதையும் பலவீனம் ஆகிவிட்டேன் நீ ஏன் பின்பற்றல என்று இறைவன் கேட்டால் இந்த கூட்டம் என்ன பதிலை சொல்லும் என்ன பதிலை சொல்லி அந்த நேரத்திலே தப்பிக்கும் வசமாக மாற்றிக் கொள்வார்களா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க அதனால சுன்ன ஜமாத்து தான் ஜன்ன ஜமாத்துங்க அதே போல பாருங்க இவங்க தான் சொர்க்கம் போகணும் அப்படின்னு நாமும் விரும்புறோம் இன்னைக்கு மாட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களும் சொக்கத்து வரணும் அதனாலதான் இது போன்ற கூட்டங்கள்ல எல்லாம் ஏற்படுத்தணும் அவங்களுக்கு நம்ம சொல்றோம் ஆனா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க விவகாரம் தான் பண்றாங்க விவகாரம் பண்றதுல அவங்க அடிக்க இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது பொதுவா சொல்லுவாங்க விவகாரம் பண்றது ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில ஒரு பிரச்சனை இது தேவையில்லா விவகாரம் பண்றது ஒரு உதாரணம் தான் கணவனும் மனைவியும் பேசிட்டு இருக்கும் போது கணவன் மனைவிட்ட கேட்கிறாரு நீ சொர்க்கம் போவியா நரகம் போவியா அந்த அம்மா சொன்னிச்சு நான் சொல்றேன் நாங்க போவேன் இப்ப அந்த அம்மா கேக்குறாங்க நீங்க எங்க போவீங்க அந்த சொன்னா நான் நரகத்துக்கு போயிடுறேன் அப்படின்றாரு எங்க இப்படி சொல்றீங்க அவரு சொன்னாரு நீ சொர்க்கத்துக்கு போனதுக்கு பின்னால சொர்க்கம் சொர்க்கமாவா இருக்கும் அதனால நீ இருக்கிற சொர்க்கம் எனக்கு வேணாம் நீ இல்லாத நரகமே எனக்கு தேவையில்ல நான் அங்கே போயிடுறேன் அப்படிங்கிறாரு அந்த அம்மா சொன்னிச்சு அப்படின்னா நான் உங்க கூட நரகத்துக்கு வந்துடுறேங்க அப்படின்றிச்சு அப்ப இவர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார் என் மேல அவ்வளவு பாசமா நான் நரகத்து போனா கூட என் கூட தான் வருவாங்க அதனால கேட்டார் என் மேல அவ்வளவு பாசமா இருக்கிறியா நீ அந்த மாதிரி சொல்லிச்சு பாசமாவது நேசமாவது நரகத்தில் நீங்க படுற அவஸ்தைய பார்க்கணும் நான் வர்றேன் அப்படிங்கிறாரு இப்படி இந்த விவகாரம் பண்றது உதாரணமா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எதுக்கெடுத்தாலும் விவகாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ இன்னைக்கு சுன்ன ஜமாத்து மோல் இது ஓதுறோம் ஏன் ஓதுறோம் அது ஒரு சுன்ன நபீலாம் செல்லல்லா அலி இஸ்லாமுடைய காலத்திலே அது ஓதப்பட்டது ஆகவே தான் நாம் அது ஓதுறோம் நபீலாம் செல்லல்லா அலி இஸ்லாமுடைய காலத்தில் எதுவெல்லாம் இருந்ததோ அதுவெல்லாம் சுன்னத் அதை நாம் செய்கிறோம் அப்துல்லா பின் ரவாஹார் அலி அல்லா வன்னவர்கள் நபீலாம் செல்லல்லாஹு அலி இஸ்லாம் அவர்களை கவி நடையில புகழ்ந்து படிக்கிறாங்க புகாரிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு வஃபீனா ரசூலுல்லா எத்துலு கிதாபகு என்று தொடங்குகின்ற கவிதை வரிகள் ஹசான் பின் சாபித்தர் அலி அல்லா வன்னு நபீலாம் செல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை புகழ்ந்து படிக்கிறாங்க கவி நடையில ஹஜவுத்த முஹம்மது ஒருத்தார்கள்ாக <laughs> நடைமுறையை <laughs> தெரியும் <laughs> ஹயாத்தாக்க வேண்டும் என்பதற்காக பள்ளி வாசலிலே இந்த மோலி தோது அமைச்சாங்க அதனால ரபியில ஒரு பேரை ஒன்னுல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் நம்ம நினைக்க வேணாம் குறைந்தபட்சமாக இல்ல சில பேர் கேட்பாங்க ஒன்னுல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் என்னங்க ஆதாரம் அவர் கூப்பிட்டு ஒரு மாசம் ஓதுப்பா அவ்வளவுதான் ரபியில ஓடல ஓது என்ன ஆதாரம் ரபியில் ஆகல ஓது ஏ எங்க வசதிக்கு நாங்க அப்படி செய்யறோம் குறைந்தபட்சம் வர்ற முழுவதும் ஓதணும் தான் 
நல்ல முறையை சாத்தியம் இல்லையில வேலை வெற்றி தொழில்லாம் இருக்குது இல்ல குறைந்தபட்சம் அந்த மாதத்தில செய்வோமேங்கிறது தானே தவிர இதை தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒன்னுல இருந்து பன்னெண்டுக்கு என்ன ஆதாரம் கேட்டு கிடக்கிறாங்க இந்த ஈசால சவாபுக்கு மூணுக்கு என்ன ஆதாரம் ஏழுக்கு என்ன ஆதாரம் கேட்டாங்க இல்ல அந்த மாதிரி நாற்பதுக்கு என்ன ஆதாரம் என்று அப்படிதான் கேட்டா மூணுக்கு என்ன ஆதாரம் நீ நாலுல ஓதுப்பா அப்படின்னு இல்ல ஏழுக்கு என்ன ஆதாரம் நீ எட்டுல ஓது இல்ல மாட்டேன் பத்துல ஓது நாற்பதுக்கு என்ன ஆதாரம் நாற்பத்தி அஞ்சுல ஓது அல்ல எங்க வசதிக்கு நாங்க ஏழை வச்சுக்கிட்டோம் எங்க வசதி ஏழுல ஒரு <laughs> எல்லாம் ஹடீத வந்ததுதான் ஆனா இந்த வகாபிசத்துல ரெண்டு வகை இருக்கிறாங்க சில பேர் நேரடியா சொல்லுவாங்க வேணாம் அப்படின்னு மோலிதான் அதெல்லாம் இல்லையே மீளா வேணாமாங்க வகாபிசத்துல இன்னொரு வகை இருக்குது வெளிப்படையில சொல்றது இல்ல மோலி வேணாண்டு அந்த நேரத்துல குருவான ஓதிருங்களுங்க பாக இவங்க தண்டில தான் நம்ம புரியணும் குருவான் ஓர பெருசா மோலி ஓதுற பெருசா அப்படி கேட்டாக்கா நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் குருவான் ஓரே தான் பெருசுமா அது ஓதிருங்களே வெளிப்படையிலாமிசத்துலாம் அந்த வகை போய் சொல்றது ஏங்க நீங்க தான் பெரிய ஜாரத்தை பண்ணிட்டு வந்தீங்கல்ல ரௌலா ஷரீஃபுக்கு போய் சல்லல்லா சார் ஜாரத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டாங்களாம் அத நீங்க பெரிய ஜாரத்துக்கு போயிட்டு வந்தீங்கல்ல பெரிய ஜாரத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டா சின்ன ஜாரத்தை தான் செய்யக்கூடாதுங்க இங்க உள்ள தரக்கு இனிமே நீங்க போக கூடாது பாத்தீங்களா பொதுமக்களை எப்படி ஏமாத்துறாங்க அப்ப நான் கேட்டேன் அப்படி யாரா சொன்னாக்க நீங்க திருப்பி கேளுங்க பெரிய பள்ளியாசல தொழுதுட்டு வந்தாச்சு இனிமே சின்ன பள்ளியாசலாம் போக வேணாண்டு அப்படி சொல்லுவீங்களா நீங்க ஏன் மக்களும் பெரிய பள்ளியாசாச்சு அங்க தொழுதுட்டு வந்தாச்சு மதியனாலும் பெரிய பள்ளி அங்க தொழுது வந்தாச்சு அப்படி இனிமே சின்ன பள்ளியாசலாம் போகாதீங்க அப்படி சொல்லாம என்னங்க இது ஏன் நான் சொல்றேன்னு சொன்னா நேரடியாக சொன்னால் நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்வோம் என்பதனால சில பேர் இந்த தந்திரத்தையும் யுக்தியும் பயன்படுத்துவார்கள் இவர்களுடைய மாய வலையிலும் விழக்கூடாது நாம் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அதற்காக தான் சொல்ல வரேன் குர்வான் ஓதுறது நல்லதா டெய்லி பேப்பர் படிக்கிறது நல்லதா குர்வான் ஓதுறது தான் நல்லது நாளிலே தினத்தந்தி ஹிந்து எதுவும் படிக்க கூடாது குர்வான் ஓதிட்டே இருங்க அதான் நல்லது எஸ் எம் எஸ் படிக்கிறது நல்லதா குரான் ஓரம் நல்லதா குரான் ஓரம் தான் நல்லது நாளே எந்த எஸ் எம் எஸ்ஸும் படிக்கக்கூடாது போன்ல இப்படியே சொல்லிட்டு போனா கடைசி என்ன ஆகும் புகாரியும் படிக்க கூடாதுன்னு வந்துடும்ல புகாரி படிக்க நல்லதா குரான் ஓரம் நல்லதா குரான் ஓரம் தான் நல்லது இனி புகாரியும் படிக்காது இது ஒத்து வருமா ஆனா இந்த கூட்டம் இதையெல்லாம் விட்டுருங்க குரான் ஒரு சந்ததா புகார் அது சொல்லாது புகார் ஒரு சந்ததா அந்த புக்கு வச்சு படிக்கிறது நல்லதா அதை சொல்லாது கருத்திலிருந்தும் நம் சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறதுங்கிறதையும் இந்த நேரத்துல நான் சுட்டி காட்ட விரும்புறேன் எல்லாம் அதீதல தானே இருக்குது குலாம் ஓதல் இருக்குது இப்ப பாருங்களேன் ஹத்தம் கூடாது பாங்க ஹத்தம்ல என்ன ஹத்தம்ல ஓதி முடிக்கிறேன்னு அர்த்தம் யாசன் சொல்ல ஆரம்பிச்சுங்க முழுசா முடிக்கிறீங்க அதான் ஹத்தம் செய்யறது குருவான ஓத ஆரம்பிச்சுங்க அத ஓதி முடிக்கிறீங்க அதான் ஹத்தம் செய்யறது ஹத்தம் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குருவான அறகுறையா ஓதுன்னு அர்த்தமா காவாசி ஓது குருவான அறவாசி ஓது முடிச்சுடாத ஏன் ஹத்தம் இல்லையாம ஹத்தம்ல என்ன தெரிஞ்சா இல்லாமங்களா பாத்தியா இல்லை பாத்தியா இல்லையா என்னங்க குருவான நூற்றி பதினான்கு சூடா இருக்குது அதுல ஒரு சூடாவுக்கு பேரு பாத்தியா பாத்தியா இல்ல அப்ப நூத்தி பதிமூணு சொல்லாதான் குருவான்ல பாத்தியா சொல்ற தூக்கி போட்டுடலாம என்ன இவங்க சொல்றாங்க பாத்தியா இல்லையா ஹத்தம் இல்லையா அப்ப இவன் வார்த்தை தெரியல அந்த வார்த்தை வச்சிருக்காங்களே தவிர அதுக்குள்ள மீனிங் அர்த்தம் என்னன்னு தெரியல ஏன்னா அரபி மொழி தெரியாதனால வந்த வினைதான் இது ஏன்னா எந்த மொழி தெரிஞ்சாதான அதுல கருத்து தெரிய முடியும் நம்ம எல்லாம் ஒரு ஆள் டெல்லிக்கு போனாரு ஒரு ஹோட்டல போய் உட்காந்துக்கிட்டு சர்வர் கூப்பிட்டு ரொட்டின்றாரு ஆனா அவருக்கு ஹிந்தி தெரியாது தமிழ்நாடு போனவர் தானே ரொட்டி கேட்டாரு பிரச்சனை இல்ல ஏன் நம்ம ரொட்டியுமா அவங்க ரோட்டியுமாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல சலுவ வந்து ரொட்டி வச்சுட்டாரு அதே பிறகு சால்னா வேணும்ல தமிழ்நாடுல சில பகுதியில சால்னா வாங்க 
இன்னும் சில பகுதியில் ஆணம்பாங்க இன்னும் சில பகுதியில் சாறு அப்படிம்பாங்க இந்த போனார்ல அவர் ஊரில் சாறு தான் சர்வர் கூப்பிட்டு சாறு என்றால் அவர் இன்னொரு நாலு ரொட்டி கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டான் ஏன் நான் ஹிந்தியில் சாறு என்றால் நாலு என்னால் ஆணத்தை கேட்டால் ஒரே ரொட்டியாக கொண்டு வந்து வைக்கிறான்டி வாழ்க்கை வெறுத்து போய் ச அப்படின்றால இன்னொரு ஆறை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டான் ஏன்னா ஹிந்தியில் சேர்ந்த ஆறு இப்போ இவளுக்கு இவருக்கு ஹிந்தி தெரியாது அவனுக்கு தமிழ் தெரியல இந்த மாதிரி ஆகி போச்சுன்னு வச்சுக்கிறீங்களே மொழி தெரியாவிட்டா இந்த மாதிரிதான் சிக்கல்லாம் ஏற்படும் இன்னைக்கு அரபி மொழியுடைய வாழ தெரியாதவங்க தான் சுன்ன ஜமாத்தில் இருக்கக்கூடிய குழுவை எல்லாம் இல்லை இல்லைங்கிறாங்க இப்ப பாருங்க நபிகள் நாம் செல்லாத அரசன் ஒருகள் மூலிது ஓதியவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய நச்சான்றிதழ் வழங்கி இருக்கிறாங்க தெரியுமா சிறுமிகள் எல்லாம் மதியனத்து வீதியில இருந்து கொண்டு நபிகள் நாம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் போந்து படிக்கிறாங்க தப்படித்து போந்து படிக்கிறாங்க யா ஹப்பதா முஹம்மது மின்ஜாரின் அதிலே ஒரு வரி இது முகமது நபி சல்லல்லா அலிஸ்லாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களில் எல்லாம் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி படிக்கிறாங்க இதை கேட்ட கண்மணி நாயம் சல்லல்லா அலி சொன்னாங்க யாழும் உள்ளா அல்லா அறிந்து வைத்திருக்கிறான் இன்னி இல்ல ஒஹிப்பு கொள்ள சிறுமிகளை உங்களை நான் நேசிக்கிறேன் என்றார்கள் இவனும் ஆஜாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட அதி அந்த மதியனாவில எவ்வளவு சிறுமிகள் இருக்கலாம் இந்த நற்சான்றிதழ் மற்ற சிறுமிகளுக்கு இல்ல மோலிது ஓதி சிறுமிகளுக்கு தான் கிடைத்தது எப்ப கண்மணி நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் மகபத்து நம்ம கிடைச்சிருச்சோ சொர்க்கம் கிடைக்குது அதை சுன்னை ஜமாத்து மோலிது ஓதணும் ஜன்னை ஜமாத்து சல்லா சொல்ல மகபத்து கிடைச்சிருச்சுல அவங்களுக்கு மகபத்து இருந்தாலும் சபாத்து கிடைக்கும் அந்த சபாத்து இருந்தாலும் சொர்க்கம் போக முடியும் அதனால்தான் நாம் இதை சொல்லி காட்டுகிறோம் இன்னைக்கு சுன்ன ஜமாத்து எதிராக சிறுக்கு ஒழிப்பு மாநாடு அப்படி நடத்தாங்க இப்ப நடத்தினது யாருன்னு சொன்னா ஏக போக சிறுக்கு சொந்தக்காரர்கள் சிறுக்கையும் குத்தகை எடுத்தவர்கள் தான் இதுக்கு எதிர்ப்பு மாநாடு நடத்தினாங்க என்னன்னு சொன்னாக்கா விளம்பரம் அடி அப்பா அப்பளத்துல கூட விளம்பரமா அப்பளத்துல இந்த வருத்து சாப்பிடணும் சாப்பாட்டுக்கு அதுல ஏன்டா இதுல போய் விளம்பரத்தை கொடுத்தான்னு சொன்னா அதுலயும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதான் என்னன்னு கேட்டா இந்த அப்பளத்தை வருத்து தானே சாப்பிடுவோம் சிறுக்கு ஒழிச்சிடலாம்ல அதுல தானே இருக்குது சிறுக்கு ஒழிப்பு மாநாடுன்னு எழுதி இருக்குது வருத்தாச்சு சாப்பிட்டாச்சு சிறுக்கு ஒழிச்சாச்சுல அதற்காகத்தான் அந்த சிறுக்கு தான் ஏன்னா நபி வழி தொழுகை அப்படிம்பாங்க அதே போல் நபி வழி திருமணம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த மாநாட்டை நபி வழி சிறுக்கு ஒழிப்பு மாநாடுன்னு சொல்லல சிறுக்கு ஒழிப்பு மாநாடுன்னு அழுத்தினாங்க ஏன்னு கேட்டா இந்த மீலாதுக்கு அவ கேட்டா அல்ல நபி இல்லாம செல்லா அலிசலமுடைய காலத்திலே மீலாது நபி விழா நடந்ததா எந்த மைதானத்தில் நடந்தது யார் தலைமை ஏற்றது எந்த தலைப்பில் யார் உரையாற்றினார்கள் அதை அப்படியே திருப்பி போட்டோம் இப்ப நமக்கு அவங்க அவங்க விஷயத்துல நம்ம அப்படியே திருப்பி வச்சோம் என்ன நீங்க சிறுக்கு ஒழிப்பு மாநாடு நடத்தீங்களே நபிகள் நாயம் செல்லா அலிசலமுடைய காலத்தில் சிறுக்கு ஒழிப்பு மாநாடு நடந்துச்சா எந்த மைதானத்தில் நடந்தது யார் தலைமை ஏற்றது எந்த சகாபிகள் எந்த தலைப்பிலே உரையாற்றினார்கள் அந்த மாநாட்டிலே பெண்கள் கலந்து கொண்டார்களா ஏன்னா பெண்கள் கூப்பிடுறாங்க செல்லதா அரசல் நடத்த மாநாட்டில் பெண்கள் கலந்து கொண்டார்களா நபிகள் நாம் செல்லதா அலிசலம் அவர் நடத்தி அந்த மாநாட்டிலே பலூன் கட்டி தொங்க விடப்பட்டதா இது எல்லாம் நம்ம கேட்டோம் அதனாலதான் இவ சொல்லல நபி வழி மாநாடுன்னு சொல்லவே கிடையாது சிறுக்கு ஒளி மாநாடு தான் அதுக்கு போல எல்லாத்திலையும் தமிழ தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மெல்லாம் பிஸ்மில்லா ரமான் இறைமோ அவ்வ இறைவனின் திருப்பெயரா அப்படிம்பாங்க நம்ம வந்து இன்ஷா எல்லாம் அவ தமிழ் தான் இறைவன் நாடினால் அப்படின்னு அவ சொல்லுவாங்க எல்லாத்திலையும் தமிழ் தான் அதனாலதான் அவங்களுடைய வெள்ளிக்கிழமையில கூட தமிழ் வழிபாடு தான் நடக்கும் நம்ம எல்லாம் அரபியில மேல ஏறி ஹுத்பா பிரசங்கம் வந்து அரபியில தானே ஓதுவோம் கீழே தானே தமிழ் பயனு அவ அப்படி இல்ல அரபிய இருக்காது தமிழ் வழிபாடு எல்லாத்திலையும் வித்தியாசம் வைங்க அந்த அளவுக்கு தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவங்க சிறுக்கு ஒழிப்பு மாநாள ஏன் சிறுக்குங்கிறத அரபியில் சொன்னாங்க பல தெய்வ கொள்கை ஒழிப்பு மாநாடு சொல்ல வேண்டியதானே கோழைகள்ங்க ஏன் அப்படி போட்டா பிரச்சனை வருமா என்ன இவர்களை வீரலா சத்தியத்தை யாருக்கும் பயப்படாமல் சொல்லுவோம் உண்மையை உறக்க சொல்வோம் எதற்கும் அஞ்ச மாட்டோம் எல்லாம் சும்மா வார்த்தைகள் வெற்று வார்த்தைகள் இப்படி பல தெய்வ கொள்கை தமிழ்ல போட்டுடா சிக்கலாம் முஸ்லிம்களுடைய சிறுக்க தான் ஒழிக்க போறாளாம் இதை விட வடிகட்டிய கோழைத்தனம் என்ன இருக்கிறது ஏன் இப்ப வீராப்பு பேசனே இதனால என்ன அவங்க சாதிச்சாங்க இந்த சிறுகொழிப்பு மூலமாக இந்த மாநாடு நடத்தி என்ன சாதிச்சாங்க ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அந்த மாநாடுல ஒரு ஆள் பேசுறாரு அப்படின்னு கேட்டா நாங்கள் யார் தெரியுமா நாங்கள் கல்லை கல்லாக பார்ப்போம் தேங்காயை தேங்காயாகத்தான் பார்ப்போம் நானும் யோசிச்சு என்ன தத்துவம் இல்ல இது என்னடா இது கல்ல கல்லா பார்ப்பாங்களா தேங்காவ தேங்காவா பார்ப்பாங்களா என்ன தத்துவம் இது அவ சொல்றது
அது நாத்திகம் நான் சொல்ல வரல நீங்கள் சொல்வது நாத்திகம் கல்லை பார்ப்போம் வித்தியாசத்தையும் பார்ப்போம் அது இஸ்லாமியம் ஹஜ்ல சோ கல்லு இருக்குதுல மத்த கல்லாம் அந்த கல்லு ஒண்ணா கல்ல கல்ல பார்ப்போங்கிறீங்க நாத்தியவாதி உள்ள கொள்கை அல்லவா இது அவர்கள் நாத்தியத்துல இருந்துதான் வந்தவங்க சொன்னாங்க ஒரு காலத்தில் நாங்க நாத்தியத்துல இருந்தோம் இப்பதான் வந்திருக்கோம் அந்த சாயல் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் நாத்தியவாதி வேண்டுமானா சொல்லலாம் காவிரி நீரும் ஒண்ணுதான் ஜம்ஜம் நீரும் ஒண்ணுதான் அவன் சொல்லலாம் நாத்தியவாதி ஒரு இஸ்லாமியர் அப்படி சொல்லலாமா காவிரி நீரும் ஜம்ஜம் நீரும் ஒண்ணா தண்ணீரை பார்ப்போம் வித்தியாசத்தையும் பார்ப்போம் அதுதான் முஸ்லீம்கள் என்ன எப்படிப்பட்ட நாத்தியவாதிகள் இவர்கள் மக்காவில் ஒரு ஆளு நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல உள்ள கல்ல முத்தம் முடிஞ்சது ஆனா ஹஜல சொதர்களை முத்தம் முடிஞ்சு சொன்னாக்க அப்படி ஆகுமா மற்ற கல்லெல்லாம் வேணாங்க காபாவில் இருக்கக்கூடிய சுற்று நாலு புறத்தையும் சவர் இருக்குதுல்ல அந்த சவர் முத்தம் விட்டாரு ஹஜ்ரா சொகல்ல முத்தம் விடல இவர் ஹஜ்ரா சொகல்ல முத்தம் விட்டது ஆகுவாரா அவரு அப்படி எப்படி கல்லு கல்லாக தான் பாப்பு எப்படி சொல்லலாம் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா அந்த மார்க்கத்துல உலகத்திலே மிக உயரமான எவரஸ்ட் சிகரம் இருக்கிற இமயமலை அந்த இமயமலை எல்லாம் சொன்னான தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய ஊட்டி மலை கொடைக்கானல் மலையை சொன்னான சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பரங்கி மலை பல்லாவர மலையை பத்தி எல்லாம் சொன்னான இல்லையே ஏன் தனித்துவமிக்க மலைகள் அந்த குன்றுகள் என்னோட அடையாள சின்னங்கள் அல்ல சொல்லும் பொழுது யார் இரவுடைய அடையாள சின்னங்களை கண்ணியப்படுத்தினாங்களோ அவங்களுடைய உள்ளங்களுக்கு தக்குவா பரிசாக கிடைக்கும் என்கிறான் நீங்க சஃபா இந்த மலைக்குள்ள கண்ணியப்படுத்துங்க தக்குவா கிடைக்கும் மருவா என்ற மலைக்குள்ள கண்ணியப்படுத்துங்க இறைச்சம் பரிசாக கிடைக்கும் இமய மலையை நீங்க கண்ணியப்படுத்தினா தக்குவா பரிசாக கிடைக்குமா அப்படி இருக்கும்போது கல்லை கல்லாக பார்ப்போம் எப்படி சொல்லலாம் நாத்திகவாதிகளை உங்க நாத்திகத்தை எங்க வந்து தொலைக்கிறீங்களா நீங்க அவ நாத்திகவாதி தானே அதனால தானே எதையும் கண்ணால் கண்டாதான் நாங்கள் நம்புவோம் சிறு இருக்கிறதா செஞ்சு காட்டுகளை பார்க்க நம்புறோம் அந்த மாதிரி ஜின்னுக்கு சொல்லியல ஜின்னு இருக்க நல்லா சொல்லிவிட்டான் ஜின்னெல்லாம் இல்லைங்க இருக்குதா கண்ணில் காட்டுங்க அப்பதான் நம்புவோம் சொல்லுவீங்களா ஜின்னு இருக்கிறது இறைவன் சொன்னான் நம்புகிறேன் இஸ்லாமியம் கண்ணால் கண்டால் நம்புவேன் நாத்திகம் ஐம்பது லட்சம் பரிசா என்ன செஞ்சு காமிக்கல ஐம்பது லட்சம் பரிசு ஐம்பது லட்சம் என்ன ஐம்பது கோடி தந்தால் கூட ஒரு முஸ்லீம் செய்வனை செய்வானா நான் கேட்கிறேன் நபி எல்லாம் சல்லதான் சொல்லிட்டாங்க அசபுல் மூபிகாத் மனிதனை அழிக்கிற ஏழு பாவங்கள் ஒன்று அஷிர்கு பில்லா இறைவனுக்கு இணை வைப்பது ரெண்டாவது செய்வனை செய்வது புகார்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு நபீலாம் சல்லதா அலிசலம் இவ்வளவு பெரிய கடும் எச்சரிக்கை விழுத்திருக்கும் போது என்னப்பா ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது கோடியே நீ கொடு செய்வானா ஒரு முஸ்லீம் நீங்க வேண்டாம் செய்யலாம் நம்ம எல்லாம் அந்த கூட்டம் நடத்துறோம் ரசூலுக்காக நடத்துறோம் அந்த கூட்டம் மாநாடு நடத்தியது வசூலுக்காக நடத்தியது இதான் வித்தியாசம் அவங்களுக்கு நமக்கு உண்டியலை எழுந்துடாங்க காசு போடுங்க காசு போடுங்க தர்காவில் ஒரு உண்டியல் இருந்தா அது பிதாத்து நீங்கள் உண்டியல் எழுந்து நீங்கள் சுண்ணத்தாது மற்றவங்கள்ட்ட போய் உதவி கேட்கறீங்க அதுதான் அல்லாதவர்கள் உதவி கேட்க கூடாது சிறுக்கு சிறுக்கு ஆஹ் காசு கொடுங்க காசு கொடுங்க அப்ப இவங்க எல்லாம் யாரு அல்லாவா அல்ல இல்ல இல்ல அல்ல அல்லாதவங்கள்ட்ட உதவி கேட்டா சிறுக்காச்சு இல்ல ஏன் கேட்கறீங்க அப்ப போய் சிறுக்கை செய்து சிறுக்க ஒழிக்க போறாங்களாம் என்னங்க இது அப்ப இவர்கள் வந்து நாத்திகவாதிகள் எது கண்ணால் கொண்டோம் நம்ம அந்த மாதிரி கொள்கையில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு வாத்தியாரு பாடம் நடத்துறாரு மாணவர்களுக்கு நாத்திகவாதி சொன்னாரு மாணவர்களே எதையும் கண்ணால் கண்டாதான் நம்பணும் கண்ணுக்கு தெரியலன்றா இல்ல முடிச்சு போட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் இறைவன் கண்ணுக்கு தெரியலாம் எல்லா மாணவன் சொன்னாங்க இல்ல சார் இது என்ன புரியுது இறைவன் இல்லை ஒரு மாணவ அங்கே வந்து தன் நண்பர்கள்ட்ட கேட்டான் நண்பர்களே வாத்தியார் சொல்லிவிட்டாரு கண்ணால கண்டாதான் நம்பணுமா இல்ல கண்ணுக்கு தெரியலன்றா இல்லையா இப்ப நான் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி வைக்க போறேன் நம்ம வாத்தியாருடைய மூளை உங்கள் கண்களுக்கு தெரிகிறதான்னு கேட்டான் எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லைன்னு இதுல இருந்து என்ன புரிகிறது நம்ம வாத்தியாருக்கு மூளை இல்லை என்று புரிகிறது முடிச்சு விட்டான் அவன் கண்ணால கண்டா நம்ப வாழலாம் அந்த மாதிரி குறிப்புங்க இவங்க என்ன ஒரு சுண்ணத்தை செஞ்சா உனக்கு இப்ப நம்ம யாரு செய்யறோம் ஏன் நபீலாம் சல்லல்லா அலிசலம் சொன்னாங்க சீரம் அவ்வளவுதான் இதுக்கு பேர் கபுர் வணங்கியான் அவ பேர் கொடுத்து முத்திரை கொடுக்கிறது 
நான் கேட்டேன் நபி நாம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க ஜூரு குபூர் கபர்களை ஜாரத்து செய்யுங்கள் முஸ்லீம்லயே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு எங்க நபி சல்லல்லா அலி சொல்லம் எதை செய்ய சொன்னாங்களோ அதை போய் நாங்க செய்யறோம் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேர் நீ கொடுக்கறியா மறுமையில் ஒண்ணு இருக்குது இல்ல அல்ல கேப்பான்ல என் திருத்தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் செய்ய சொன்னதான செஞ்சாங்க அவங்கள போய் இந்த ஒரு தகாத வார்த்தையை கொண்டு நீ சொன்னேன்னு கேட்டா என்னங்க பதில் சொல்லுவீங்க ஏன்னா உங்களை பார்த்து அல்ல கேட்டா என்ன பதில் சொல்லி தப்பிப்பீங்க அந்த இடத்துல இன்னும் நீ கேட்டேன் நீங்க ஜியாரத்து செய்யறோம்ங்கிறதெல்லாம் எங்களை கபுரு வணங்கி வந்துருங்களே கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஜியாரத்து செய்தார்களே அவர்களுக்கு என்ன பெயரை சுட்ட போகிறீர்கள் போலி தகுதிவாதிகளே சஹாபா பெருமக்கள் ஜியாரத்து செஞ்சாங்களே அவர்களுக்கு என்ன பெயரை சுட்ட போகிறீர்கள் போலி தகுதிவாதிகளே இப்ப புதுசா ஒரு வார்த்தையா கபுரு முட்டிகள் புதுசா ஒரு தயார் பண்ணியிருக்காங்க கபுரு முட்டி ஏன்னா கபுரு போய் முத்தமிடுறாங்களாம் ஏ கபுர முத்தமிட்டா அதுக்கு ஆதார் கால கேளு நாகரீகம் அதுக்கு சான்று இருக்குதா என்று கேள்வி பண்பாடு ஆனா நாகரீகத்துக்கும் பண்பாட்டுக்கும் இந்த கூட்டத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அது வேறு விஷயம் கண்மணி நாயம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களே சிறுக்கு என்றால் என்ன என்று தெரியாமல் இருந்தாங்கல்ல அப்படிலாம் சொல்லுது அந்த கூட்டம் அப்ப நாகரீகம் தெரியுதா ஐநூறு ஐயாயிரம் வாங்கலாம் அவங்க அந்த அந்த நம்பி நாம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் போய் சொல்லுவாங்க அப்படி சொன்னது எதுக்கு அவங்க மாநாடுகள் கொஞ்சம் கூட்டம் வந்தாலும் நிறைய சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் முன்னாலே சொல்லி வச்சு விட்டாங்க அதெல்லாம் போய் சொல்லலாமே சல்லல்லா அலிசலம் சொன்னாங்களே இன்றைக்கு ஆதாரம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நபீ நாம் சல்லல்லா அலிசலம் போய் சொன்னார்கள் யுத்த காலத்தில் சொல்லுங்கல்ல ஆதாரத்தை தாங்க தர முடியுமா இந்த சபையில கேட்கறேன் நாளைக்கும் கேட்கறேன் அடுத்த வருடமும் கேட்பேன் காமத்துல வரைக்கும் தர முடியாது ஒரு சில விஷயங்கள்ல யுத்த காலங்கள்ல நபீ நாம் சல்லல்லா அலிசலம் அவர்கள் மறைத்தார்கள் அது எப்படி பொய்யாவும் யுத்தத்தை விடுங்க நான் ஒரு பொருள் வச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஆள் வர்றாரு இந்த பொருளை அவர் பார்க்க கூடாது நான் நினைக்கிறேன் அவர் வர்றதுக்கு முன்னாலே நான் மூடி வச்சுக்கிட்டேன் நான் பொய் சொன்னா இதை அவர் பார்க்க கூட நான் நினைக்கிறேன் மறைக்கிறேன் இது எல்லாருக்கும் உண்டு தானே இதை போய் யாரும் பொய்யும்பாங்களா இதை தான் பொய் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க வர்றாண்டு வார்த்தை வருது மறைத்தார்கள் சில விஷயங்களை மறைத்தார்கள் யுத்த காலங்கள்ல யுத்தம் அல்ல எந்த காலத்தையும் சரிதான் ஒரு விஷயத்தை மற்றவர் தெரியக்கூடாது என்று மறைப்பதுங்கிறது இயல்பு அது யுத்த காலங்கள் ரொம்ப முக்கியம் இது எப்படி பொய்யாகும் அவர் போய் சொல்லலாம் என்பதற்கு கண்மணி நாம் செல்லதா அரசியல் அவர்களே பல்கலாக்கிறாங்களங்க இதுதான் இந்த கூட்டத்தினுடைய ஆபத்து அபாயம் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க கபு சல்லதா அலிசல்லம் அவர்கள் இதை அண்மைத்து இருக்கிறார்களா மையத்தை முத்தமிட்டாங்கல்ல சல்லதா அலிசல்லம் அவர்கள் திரும்பி இதுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க உஸ்மானி பல மதுவன் அலி அல்லாமும் ஒஃபாத்தா இருக்க மைய முத்தமிடுகிறார்கள் அபுபக்கர் சித்திய கலிலே அல்லாமும் நபி அல்லாம் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்களுடைய புனித ஊழலை முத்தமிட்டார்கள் நெற்றியிலே முத்தமிட்டார்கள் புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் அபு அயூப் அல் அன்சாரி ரலி அல்லா வன்ஹூ நபி அல்லாம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய கபரை முத்தமிட்டார்கள் அகமது அலி பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் பிலால் ரலி அல்லா வன்வர்கள் நபி அல்லாம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய கபரிலே முகத்தை வைத்து தேய்த்து தேய்த்து எடுக்கிறார்கள் அன்பின் வெளிப்பாடாக இதுல எல்லாம் என்ன அன்பு இருக்கு நீ முத்தமிடாத நான் அன்பு இருக்க நான் நினைக்கிறேன் முத்தமிடுறேன் இதை எப்படி நீங்க முட்டீங்களா அப்ப முத்தமிட்டாலே முட்டியா ஹஜுல்லா சோதக்கல்ல ஹாஜுலாம் முத்தமிட்டு தான் வர்றாங்க ஹாஜுகளை பார்த்து ஹஜுல்லா சோத முட்டிகளே அப்படின்னு நீ எவ்வளவு கொடுமை பாருங்க அப்பதான் நான் சொன்னேன் குழந்தைய வாங்கி ஒரு ஆள் முத்தமிடுறாரு அவரை பார்த்து குழந்தை முட்டீங்களாமா ஒரு ஆள் பூவை வாங்கி இப்படி முத்தமிடுறாரு ஒரு பூ முட்டி அப்படின்னு சொல்லாமா அப்ப இந்த போலி தகுதிவாதிகள் நம்ம கும்ப கபுரு முட்டிகள் அப்படின்னு சொன்னா உடனே நீங்க சொல்லணும் போயா குழந்தை முட்டி அப்படின்னு போயா பூ முட்டி அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன் முத்தமிட்டா முட்டின்னா சொல்லலாம் நான் நிலமா ஆதாரம் கேட்கலாம் இருக்குது இல்ல அவ்வளவுதான் நீ விரும்பினா செய்ய செய்யாம போ அது வேறு விஷயம் இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டா தருகாக்களே அவர்கள் இடிப்பாங்களாம் இப்படி சொல்லுகிறது ஒரு கூட்டம் இந்த தமிழக அரசாங்கம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது கருத்து சுதந்திரமா எதுங்க கருத்து சுதந்திரம் ஒன்றை செய் என்று சொல்லலாம் கருத்து சுதந்திரம் ஒன்றை செய்யாதே என்று சொல்லலாம் கருத்து சுதந்திரம் ஒன்றை இழிப்பேன்னு சொல்லாம கருத்து சுதந்திரம் அது நான் கேட்கிறேன் ஒரு ஆள் சொல்றான் சட்டமன்றத்தை இழிப்பேங்கிறான் கேட்டான் கருத்து சுதந்திரங்க அப்படிங்கிறான் விட்டுவீங்களா அவனே பார்லிமெண்ட்டை இழிப்பேங்கிறான் ஒத்த கருத்து சுதந்திரம் விட்டுவீங்களா நீங்க அதற்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா முஸ்லிம்களை பொறுத்த மட்டில் இதிலே ஒரு படி மேலே உணர்வு இருக்கிறார்கள் எப்படி இருக்கலாம் சொல்லலாம் இதன் கருத்து சுதந்திரமாயுது உண்மையிலே சு
அப்படி இந்த நாட்டில் சொல்லக்கூடாங்கிறதுனால நம்ம சொல்லாம இருக்கிறோம் அது என்ன தெரியுமா இந்த போலி தொகுதிவாதிகள் அங்கங்க போட்டி பள்ளி வாசல்களை எல்லாம் உருவாக்கி வச்சிட்டு இருக்கிறாங்களே அது எரிக்கப்பட வேண்டும் இடிக்கப்பட வேண்டும் இஸ்லாமிய சட்டம் அது நான் சொல்லலங்க ஆனாலும் சொல்லாம இருக்கிறோம் அல்ல குரான் சொல்லி காட்டுறான் சில பேர் போட்டி பள்ளிவாசல் உண்டாக்குறாங்க முனாபிக்கங்கள் அன்றைக்கு செஞ்சாங்க அதான் இன்னைக்கு இந்த காலத்தில் நயவஞ்சகர முனாபிக்கங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அல்ல அந்த காலத்து முனாபிக்கங்கள் ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டிவிட்டாங்க அல்ல குணால சொல்லலாம் ஏன் தெரியுமா அந்த போட்டி பள்ளிவாசல் உண்டாக்கினாங்க மஸ்ஜிதன் லிராரன் பிறருக்கு இடையூறு அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இன்னைக்கும் அப்படிதான் அவங்க குஃபுரன் இறை மறுப்புக்காக மூமின்களுக்கு மத்தியிலே பிரிவினையை ஏற்படுத்துவதற்காக பாருங்க இன்றைக்கு போட்டி பள்ளியாசல எதுக்கு ஏற்படுத்தினாங்களோ அத்தனை காரியத்தையும் அல்ல ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே குரான சொல்லி காட்டிட்டான் அல்லாவையும் அல்லாடூல் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களை பகித்துக் கொண்டவர்களுக்கு புகலிடமாக யார் அந்த கூட்டம் மேலும் சொல்றான் அல்ல வலை எஹலி புண்ண சொல்லுவாங்க சும்மா இல்ல சத்தியமிட்டு சொல்லுவாங்க நாங்கள் சமூகத்திற்கு நல்லதுதானே செய்கிறோம் என்பார்கள் பாத்தீங்களா அப்படியே வார்த்தளித்தது இந்த கூட்டத்துக்காக வேண்டிய சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்துக்காக வேண்டிய அல்ல அந்த வசனம் தெரிக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு பாருங்களேன் பிறருக்கு என்ன யாரை எழுத்து எந்த நோட்டீஸ் போடலாம் யாரை எழுத்து என்ன தாக்கலாம் எல்லாம் அவங்களுடைய அந்த ஜப கூடத்துல தான் நடக்கும் நான் பள்ளிண்டு கூட சொல்றது இல்லை ஜப கூடம் தான் அது அங்கங்க சில இடங்க கட்டி வச்சிருக்காங்க சில இடங்கள் வாடகை கழுத்து வச்சிருக்கலாம்னு வச்சுக்கிறங்க ஓ குஃபுரன் குஃபுரு இருக்குது அவங்களுடைய வழிபாட்டு தலைவர் ஆமா இருக்குது என்ன இறைவனுக்கு உருவம் உண்டு எங்களை நச்சு கருத்த வச்சிருக்கிறாங்களங்க இறைவனுக்கு உருவம் உண்டான் இதே நாங்க கேள்வி வச்சோம் அந்த விவாதத்துல வச்சோம் இறைவனுக்கு உருவம் உண்டு ஒரு அதிசு கொண்டு வந்தாங்க அதுல அல்ல ஒரு உருவத்திலே வருவான் மக்கள் தெரியாது என்பார்கள் இன்னொரு உருவத்திலே வருவான் மக்கள் ஆஹ் புரிந்து கொள்ளணும் என்பார்கள் உருவம் இருக்குதுனால உடனே கொண்டு வந்துட்டா சூரத்துக்கு வார்த்தை வந்தோடன கொண்டு வந்து வச்சு விட்டாங்க யோசிக்கல அல்ல இப்படி வைக்கிறோமே அடுத்து ஒரு கேள்வி வருமே யோசிக்கல நம்ம கேட்டா அல்லாவுக்கு எத்தனை உருவம் கேட்டோம் முன்னாள் உருவம் தெரியல ரெண்டாவது உருவம் சொன்னா அல்லாவுக்கு எத்தனை உருவம் அங்கதான் யோசிக்கிறாங்க இப்படி கேள்வி எதிர்பார்க்க உடனே சமாளிக்க எத்தனை உருவத்தில் வருவான்ல அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கு பிறகு விவாதம் முடிஞ்சோன்னே ஆறு மாத காலம் நான் வனவாசம் போகிறேன் அதுக்கு பிறகு என்ற கேள்வி கேளுங்க அப்படின்ட்டா ஆறு மாதம் எந்த எந்த கான்டாக்டும் வைக்கக்கூடாது இது சம்பந்தமா எந்த ஒரு வினாவும் கேட்கக்கூடாது நான் இந்த விஷயத்தில் ஆய்வு செய்ய போறேன் ஏன்னா அந்த விவாதத்துல நாம் கேட்ட கேள்விகள் அப்பதான் உங்களுக்கு சிந்திக்க வைக்கிறது இப்படி இருக்கோ இப்படி இருக்கோ இதெல்லாம் ஒரு தீர்மானம் இல்லாம வந்து உட்காந்துட்டாமே அதனால ஆறு மாதங்கள் கேட்டாங்க வனவாசம் ஆனா ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு இன்னும் முடிவெடுத்தாலும் தெரியல அப்ப நாங்க கேட்டோம் இப்பவும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் இறைவனுக்கு உருவம் உண்டுங்கிறீங்கல்ல இரண்டு உருவம் மூணு உருவம் சொன்னீங்கல்ல எந்த உருவத்தை இப்ப நீங்க வழங்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சொல்லுங்க நீங்க வணங்கிறது எந்த உருவம் முதலாவது ஒன்று ஒருத்தர் வந்தான் நீங்களா அந்த உருவத்தை வழங்குறீங்களா ரெண்டாவது ஒரு ஒருத்தர் வந்தான் அந்த உருவத்தை வழங்குறீங்களா சொல்லுங்க இப்ப புரியுதா யகூதிகளுடைய கொள்கைங்க இது இமாம் நபீர் அமுத்தாய் சொன்னாங்க இறைவனுக்கு உருவத்தை கற்பிப்பது யகூதிகளுடைய மதுஹபு வழிமுறை அதைத்தான் இந்த கூட்டம் செய்யுது இவ இந்த கூட்டம் செய்ற ஒவ்வொன்னா பாருங்க யகூதிகளுடைய பிரதிபிம்பமா தான் இருக்கு அது அதே போல எப்படியா இன்னொன்னு ஒரு ஹதீத்துல வருது ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹு தாலா அலா சூரத் ஹலக்கல்லா ஆதம் அலா சூரத்தில் வருது அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை இப்ப நம்ம என்ன துவைக்கிறோம் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவருடைய உருவத்தில் படைத்தான் அப்படி அர்த்தம் வச்சோம் ஆ இல்ல இல்ல அல்லா தன்னுடைய உருவத்தில் தான் ஆதம் அலை இஸ்லாம் படைத்தான் அவங்க எல்லா குருவம் இருக்குன்னு சொல்லணுமா அதுக்காக வேண்டி இப்ப நாங்க கேட்டோம் சரிங்க அதுக்கு அடுத்ததாவது இருக்குது ஆதமலை சாலனுடைய உயரம் தூளுகு சித்தூனதிரான் அறுபது மூலம் ஆதமலை சாலம் உயரம் அறுபது மூலம் அப்ப அல்லாஹு தாலா தன் உருவத்தில் படைச்ச ஆதமலை சலாம் அப்படின்ற ஒன்னு தாங்குற படைச்சான்ட்டீங்க ஆதமலை சலா உயரம் அறுபது மூலம் இருக்கு அல்லாவுடைய உயரம் அறுபது மூலமாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வச்சோம் மாட்டிக்கிட்டா ஏன் அப்படித்தானே வைக்கணும் இப்ப ஏன் நான் கேக்குறேன் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை தனது உருவத்தில் அல்லா படைத்தான் என்றால் அல்லாவுடைய உருவம் எப்படி மனிதர்கள் உருவாங்க இந்த கூட்டத்தில் அல்லா எப்படி இருக்கிறான் மனுஷ மாதிரி இருக்கிறான் ஏன் தான் உருவத்தில் தானே ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை படைச்சிருக்கிறான் என்னங்க இது இதற்கு பிறகுமா அப்பாவி இளைஞர்களே அங்க இருக்கிறீங்க நீ உங்கள்ல சில பேரு அப்பாவி இளைஞர்கள் பார்த்து நான் சொல்றேன் உங்கள்ல சில பேரு வேண்டுமானா இனிமே இந்த கூட்டாரத்தை விட்டு எப்படி வெளியே போறது போன நாலு பேர் என்ன பேசுவாங்க அவங்களுக்கு ஈகோ பிரச்சனை தானே மறு
அப்படி சில பேர் இருக்கலாம் ஹத்தமல்ல அல்லா குழுபியும் அவருடைய உள்ளத்தில் அல்லா முத்தலை விட்டு விட்டான் நேர்வழி கிடைக்காது அப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்குது ஆனா அதுலயே சில அப்பாவும் இளைஞர் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட பார்த்து நான் சொல்றேன் நீங்க அந்த கூடாரத்துக்கு போனீங்க அந்த கூடாரத்துக்கு போனா மறுமை வெற்றி பெறலாம் அதுதான் சத்தியம் நினைச்சதெல்லாம் போனீங்க கடைசியில் எப்படி வந்து விட்டுட்டாங்க பாருங்க தர்கா உங்களை பயமுறுத்தினாங்க தர்கா தாங்க இப்ப எல்லாருக்கும் வசியா போச்சு பயங்காட்ட பத்துக்கலா தருவா அப்படி சொல்லி சொல்லி இந்த அப்பா இல்லையா மாத்தி விட்டாங்க நான் சொன்னேன் என்னங்க பூனைக்கு பயந்து புளி வாய்க்கல மாட்டிக்கிட்டீங்க நீங்க பக்கா சிறுக்கையில அவன் போச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ மனித உருவத்தில் அல்லா இருக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நீங்க இருக்கிறீங்களா அந்த கூடாரத்துல உடனே வெளியே வர வேணாம் நீங்க இருக்கணும் எத்தனை ஆளுங்கள் வந்து விட்டார்கள் கூடாரம் கலைந்து கொண்டு இருக்குதுங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைச்சாங்க வளர்ச்சி வந்தவங்க இப்ப எல்லாம் தேஞ்சுக்கிட்டே போகுது விவரம் இல்லாதவங்க இருக்கிறாங்க விவரம் தெரிந்தவர்கள் வெளியேறிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவங்களும் ஒரு புதிய மதத்தை உண்டு பண்ணாங்க அக்பர் கொண்டு வந்தால தீன இலாஹி அந்த மாதிரி தான் ஆனா அக்பர் இலாஹி கொண்டு வந்தாரு அவருடைய வபாத்துக்கு பிறகுதான் அவர் கொண்டு வந்த அந்த மதம் மடிந்தது ஆனால் இந்த போலி தொகுதிவாதிகள் கொண்டு வந்திருக்கிற புதிய மதம் அவர்களுடைய கண் எதிரிலேயே செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் உண்மை கூடான காலியாகிட்டே இருக்கு ஒரு சில பேர் தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு மேல யாருப்பா அல்லா குருத கவிஞ்சிட்டு உருவத்தை கற்பிக்கிறாங்க மனுஷமா இருக்கலாம் அல்ல எவ்வளவு பெரிய கொடுமை இது அப்ப அவங்க ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அவர்கள் உருவத்தில் படைத்த இது ஏங்க சொல்லணும் அவ தத்துவமா கேள்வி கேட்கலாம் இப்படி கேட்டு மடைக்கிறலாம் ஒரு பூனையை பூனையின் வடிவத்திலே அல்லா படைத்தான் சொல்லணுமா யானையை யானையின் வடிவத்திலே படைத்தான் என்று சொல்லணுமா தேவையில்லையே ஒரு மனிதனை மனித உருவத்தில் படைத்தான் என்று ஏன் சொல்லணும் தகர்க்கிறது <laughs> நீ சொல்ற மாதிரி குரங்க மனுஷனா வரலப்பா அல்ல மனுஷன மனுஷனாகத்தான் படைச்சான் எவ்வளவு அற்புதமான விளக்கம் இருக்கு அறிவியல் சம்பந்தமாக போலி அறிவியலுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறது இந்த ஞானமும் இல்ல நம்மள்ட போய் குறை சொல்றது எல்லாத்தையும் அது இல்ல இது இல்லைங்கிறது பாத்தியா இல்ல இல்ல கஞ்சர்கள் உங்க கஞ்சர்களுக்கு தான் மதம் உண்டாக்கி இருக்கிறாங்க ஜக்காத்து ஆ அதுவெல்லாம் ஆயுள உடல கொடுத்தா போதும் வருஷ வருஷம் தேவையில்லை கஞ்சம் பார்த்தான் ஆ இதான் ரொம்ப நாள் தேடிக்கிட்டே இருந்தா அங்க போயிட்டான் கத்தம் பாத்தி அதெல்லாம் தேவையில்லை ஏன் செலவழிக்கணுமே நல்ல மக்கள் எல்லாம் செலவழிச்சிருக்கிறாங்க கஞ்சனுக்கு லைசன்ஸ் தானே வேணும் செய்ய மாட்டான் ஏன்பா செய்யலாம் தான் முத்தல் குத்துருவாங்களா கஞ்சன் அதுக்காக வேண்டி அதெல்லாம் தேவையில்லாம லைசன்ஸ் வேணும் இந்த லைசன்ஸ் கொடுத்த உடனே இவ்வளவு வசதியா போச்சு கஞ்சர்கள் பல பேர் இருக்கிறாங்க ரொம்ப வடிகட்டிய கஞ்சர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல விருந்தவும்பல் என்றாலே தெரியாதவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க சில பேரு விருந்தாளி வந்துட்டாலே எப்படா போவாங்கன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ள விருந்தாளி வந்தாச்சு போகல அப்ப இவர் மனைவி கூப்பிட்டாரு ஏன்னா வந்தவங்க எல்லாம் அப்படியே டெண்டு போட்டாங்க இப்ப போகிற மாதிரி தெரியல இதுக்கு ஒரே வழி நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் சண்டைங்கிற மாதிரி காமிச்சிடணும் சண்டைன்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு கூட பிரச்சனையா இருக்கும் நம்ம இனிமே இருக்கணும் போயிடுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சாரு அப்ப சொன்னாரு நான் ஒன்னு அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பேன் நீ அழுகுற மாதிரி அழுகணும் நமக்குள்ள சண்டை நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி சரின்றுச்சு அடிச்சாரு அந்த மாதிரி அழுகணுச்சு நாங்கள்லாம் போறோம்னு போயிட்டாங்க அப்ப சும்மா இருக்க முடியாதானே மனைவி கூப்பிட்டு சொல்றாரு பாத்தியா நான் எப்படி ஒன்னு அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சேன் அப்படின்றாரு அண்ணம்மா விடல பொம்பளை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல அது இருக்கட்டுங்க நான் எப்படி அழுகிற மாதிரி அழுகுனேன் அதை பாத்தீங்களா நீங்க அப்படின்னு இப்ப கதவு டொக்கு டொக்குனு சத்தம் கேக்குது போய் திறந்து பார்த்தா போன விருந்தாளி எல்லாம் வந்து நிக்கிறாங்க ஏங்க வந்தீங்க நாங்க போன மாதிரி போனோம் வர்ற மாதிரி வந்தோம் அப்படின்றாங்க அவங்க என்ன சில பேர் அப்படி இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கஞ்சர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அற்புதமான ஒரு மதம் சொல்லக்கூட மதம் ஒரு புனிதமான வார்த்தை ஒரு புதிய மதத்தை உண்டு பண்ணி இருக்கிறார்கள் போலி தவுகிதவாதிகள் அதுதான் உண்மைங்கிறது விளமா பெருமக்களை பத்தி எவ்வளவு அநாகரிகமா சித்தரித்தார்கள் தெரியுமா அவருடைய மாநாட்டுல மாநாடு நடந்தது என்ன நாடகமும் மேஜிக்கு தானே என்ன குழுவான் எங்க போதிச்சாங்க ஹதிதியா பேசினாங்க நாடகம் நடத்தினாங்க மகிழ்புடைய தொழுகை நேரம் வந்துவிட்டது தொழவில்லை நாடகம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பாவி இளைஞர்களே இன்னுமா தெரியல அந்த கூட்டத்தை பத்தி தொழுகையை விட நாடகம் பெரிதா தொழுகையை விட மேஜிக்கு பெரிதா இவங்க ஏதாவது சிறுக்க ஒழிக்க போறாங்களாம் 
அவர்களிலே நடுநிலைவாதிகள் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க நடுநிலைவாதிகள் அவர்கள் மிகவும் வருத்தப்பட்டு மனம் வெந்து போய் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா இதற்காகவா எங்களை இங்க கூப்பிட்டீங்க ஏதோ நீங்க குழுவான சொல்லுவீங்க அதையும் சொல்லுவீங்க நாங்க வந்தோம் நாடகத்தை காமிச்சிருக்கிறீங்க மேஜுக்கு காமிச்சிருக்கிறீங்க இதுக்காக நாங்க வந்தோம் என்று அவர்களிலேயே மனம் கொந்தளித்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அதனால இவர்களுடைய இந்த போலி தொகைகள் இருக்கிறாங்கல்ல இப்ப இவங்க வந்து அவர்களுக்கு என்று சில பள்ளி வாசல் வழிபாட்டு தளத்தை உண்டு பண்ணி இருக்கிறாங்க உண்மையில் இருக்க கூடாது என்றால் இஸ்லாமிய அமைப்பின் பிரகாரம் அந்த போட்டி பள்ளி வாசல் இருக்க கூடாது அதை சொல்ல வர்றேன் அப்படி நாம் சல்லி சொல்லும் காலத்தில் முனாபிக்கங்கள் போட்டி பள்ளி வாசல் உண்டாக்கினாங்க நல்ல குளம் சொல்லி காட்டினால சல்லா அலிசம் சொன்னாங்க அந்த பள்ளி வாசலை எரித்து விடுங்கள் என்றார்கள் அந்த காலத்தில் எல்லாம் கூறப்பள்ளி தானே கட்டணம் மாதிரிதானே இடிக்கணும் கூற தானே எரித்து விடுங்கள் என்றார்கள் அப்படியானால் இஸ்லாமிய அரசாங்கமாக இருந்தால் இவர்கள் இந்த சமூகத்தை பிளப்பதற்காக கட்டி வச்சிருக்கிறாங்கல்ல ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்கல்ல போட்டி பள்ளி வாசல்கள் இஸ்லாமிய அரசாங்கமா இருந்தால் எரிக்கப்படும் இடிக்கப்படும் நாங்க சொன்னோமா அதே இந்த நாட்டுல சொல்லல ஏன் ஜனநாயக நாடு அவங்க அவங்க வழிபாட்டு தளத்தை அவங்க உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும் இந்த அரசாங்கம் நம்ம நாட்டு அரசியல் சட்டம் அதுக்கு அனுமதி வழங்குது அதனாலதான் சும்மா இருக்கிறோம் அப்படி சொல்றதா இருந்தா இஸ்லாம் எப்பறம் அது இருக்கூட நாங்க சொல்லுவோமே சொல்லுவோமா சொல்லல அப்ப நீங்க சொல்றீங்க அப்ப இந்த அரசாங்கம் என்ன நினைக்கணும் கருத்து சொல்லலாம் அது இடிப்பேன் இதை இடிப்பேன் எப்படி சொல்லலாம் இது கருத்து வந்தாலும் அரசாங்கத்துக்கு தெரியாது நான் கேக்குறேன் அவ்வளவு நடத்துறது அனுமதி கொடுத்துட்டு தமிழக மக்கள் அத்தனை பேரும் அனுமதி கொடுக்க வேணாம் என்று சொன்னது பிறகும் கூட அனுமதி கொடுத்துட்டு அப்ப அங்க அத்த மூத்த மது குருமார்கள் எல்லாம் கேவலப்படுத்தி நானும் நடத்தினாங்களே இதுவரைக்கும் ஏன் எந்த நடவடிக்கை இந்த அரசாங்கம் எடுக்கல கேட்கலாம்ல எழுது வாங்கிட்டு தான் கொடுத்தீங்க எந்த அமைப்பையும் தாக்கி பேசக்கூடாது எந்த தனி நபரையும் தாக்கி பேசக்கூடாது எழுது வாங்கிட்டு உத்தரவு வாங்கிட்டு தான் அனுமதி கொடுத்தீங்க அப்ப பேச்சுல தான் அது கூடாது நாடகத்தில் இது வேண்டுமல்ல செய்யலாமா தருகாவை இடிப்போம் என்று சொன்னவர்களை குண்டர் சட்டத்தில் கைது பண்ணி ஜெயில போட்டிருக்க வேணாம் இதுவரைக்கும் இப்படிப்பட்ட தீவிரவாத கருத்துக்களை சொன்னவர்கள் எல்லாம் ரோட்டிலே நடமாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அரசாங்கம் வேடிக்கை பார்க்கிறது உண்மையில் முஸ்லிம்கள் கொந்தளித்து போயிருக்கிறார்கள் இந்த அரசாங்கம் ஏன் இதுவரைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால முஸ்லிம்களுடைய அந்த கொந்தளிப்பை அமதிப்படுத்துவதற்கு அவர்களுடைய உள்ளத்தை அமதிப்படுத்துவதற்கு உடனடியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அரசாங்கம் மத ஏன் தெரியுமா ஆழ்மசாமியில எல்லாம் அந்த கூட்டத்துக்கு கோபம் இந்த ஆழ்மசாமாருவதான இளைஞலா இருக்கிறாங்க இல்லாட்டி இந்த பொதுமக்கள் எப்போ ஏமாத்தி இருக்கலாமே இவங்க தான் தலையா இருக்கிறாங்க அதனால அவருடைய முழு கோபமும் அந்த நாடகத்துல எல்லாம் யார கிண்டல் பண்ணாங்க ஆலிம்களை தானங்க மோலி தோதர மாதிரி எந்த ஒரு இடத்துல அப்படி நடந்துச்சா அல்ல நடந்தது சொன்னாலும் பரவாயில்லையாப்பா என்ன நடக்காதுன்னு சொல்றீங்க எந்த இடத்துல ஆலிம்கள் மோலி தோன இடத்துல ஆட்டம் போட்டாங்க நான் கேக்குறேன் ஏ சொல்றதே சொல்ல உண்மையே சொல்ல கூடாதா பொய்யர்களுங்க அதான் செஞ்சாங்க அந்த சமயத்துல இன்னொன்னு கொள்முனை தெரியுமா நான் அப்பாவி இளைஞர்களுக்கு சொல்ல வர்றேன் இந்த சஜிதா செய்வது கூடாது அப்படிங்கிறீங்கல்ல நாங்களும் கூடாதுன்னு சொல்றோம் கபர்களுக்கு சஜிதா செய்வது கூடாது என்று நீங்க வெளியில கத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தர்காக்குள்ளே சென்று நாங்கள் தடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் செய்யாதீங்க என்று ஏன் இந்த மார்க்கத்தில் அனுமதி கிடையாது நபி நாம் செல்லலால் செல்ல சொன்னாங்க இந்த சமூகத்தில் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு சஜிதா செய்வது கூடாது அப்படி செய்யலாம் என்று இருந்தால் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் கணவருக்கு சஜிதா செய்ய வேண்டும் என்று நான் கட்டளை போட்டிருப்பேன் என்றார்கள் நபிகள் நாகம் செல்லலால் செல்ல கூடாது கபருக்கு சஜா செய்யக்கூடாது நாங்களும் சொல்றோம் எவனோ ஒத்த செய்யலான்டா சுன்ன ஜமாத் பொறுப்பா யாரோ ஒத்த செஞ்சாலும் சுன்ன ஜமாத்தை பாத்தீங்களா நான் கேக்குறேன் ஒரு இஸ்லாமியன் குடிக்கிறான் இஸ்லாத்தை பாத்தீங்களா அப்படி ஒத்த சத்தம் போட்டா சரியாயிரும் அது ஒத்த திருடுறான் இஸ்லாத்தை பாத்தீங்களா என் திருடவும் முஸ்லீம்ல வச்சுக்கிறேங்க இஸ்லாத்தை பாத்தீங்களா திருடுறான் அப்ப என்ன சொல்லுவோம் தனி மனிதன் அதற்கும் இஸ்லாத்தும் சம்பந்தம் இல்ல சொல்லுவோமா இல்லையா ஒத்த விபச்சாரம் பண்ணா இஸ்லாமா பொறுப்பு ஒத்தன் ஏமாத்தலாம் இஸ்லாமா பொறுப்பு அல்ல கபருக்கு சஜா செஞ்சா சுண்ண ஜமாத் எப்படியா பொறுப்பாவும் தனிமனித செய்யற தவறுக்கு இது கூட யோசிக்க தெரியாது யோசிக்க தெரியும் அப்பாண்டமா குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதான் நோக்கம் சுண்ண ஜமா ஆதரிச்சா பரவாயில்ல அதே போல எவ்வளவு அதை வரதட்சணை வாங்கினாலும் பாத்துக்கலாம் சுண்ண ஜமாத்த இல்ல சுண்ண ஜமாத்து வரதட்சணை ஆதரிக்கிறதா சுண்ண ஜமாத்துக்காக வரதட்சணை வாங்கினா அப்ப நம்ம சொல்லலாமா கள்ளப்பணம் போகுது அதனால அந்த அமைப்பை கள்ளப்பணத்தை ஆதரிக்கும் சொல்லாம எவனோ தவறு செய்வான் அதுக்கு எப்படி அந்த சுண்
அப்ப இவங்க என்ன செய்யலான்னு சொன்னா ஆளுங்களை குறை சொல்லிட்டே இருந்தாங்க சஜா செய்வ கூட நாங்களும் தான் சொல்றோம் ஆனா அவங்க கூடாதுன்னு சொல்ல வரல நேரத்துல அவங்களே அந்த சிற்க பண்ணாங்களுங்க என்ன அநியாயம் கொடூரம் கொடுமை இப்போ சஜா செய்வது கூடாதாம் சரி கூடாதுன்னு சொல்ற இடத்துல நீங்களே சஜா செஞ்சு அது அந்த சிற்க பண்ணிட்டீங்களங்க அவங்க நாடகத்துல ஒரு கபுரு மாதிரி ஒன்று வச்சுப்பிட்டாங்க அதுல ரெண்டு மூணு பசங்க அவன மாறி வேடம் அவன் போட்டுக்கிட்டு அவன் சஜிதா செய்யலாம் இப்பெல்லாம் நடக்குதுன்னு செஞ்சு காமிக்கிறாங்களாம் சஜிதா எதற்கும் செய்யக்கூடாங்கிறத நம்ம மார்க்கும் அங்கேயும் அந்த பச்சை பொருள் போத்தப்பட்டதுக்கு எப்படி சஜா செய்யலாம் இல்ல நாடகத்திற்காக நாடகத்திற்காக இறைவன் அல்லாத ஒன்றுக்கு சஜிதா செய்யலாமா போலி தொகுதிவாதிகளே உங்க போலி தொகுதிக்கும் எங்கள் ஒரிஜினல் தொகுதிக்கும் வித்தியாசம் புரியுதா நாங்க சொல்லுவோம் இறைவன் அல்லாத யாருக்கும் சஜிதா கூடாது நாடகத்திற்கும் கூடாது இது எங்கள் உண்மை தொகை நாடகத்துக்காக சஜிதா செய்யலாம் அல்ல அல்லாத உங்களுக்கு இது உங்களுடைய போலி தொகை இப்ப புரியுதா நீங்க யார் நாங்க யாரு அல்ல இன்னொரு ஒரு கொடுமையெல்லாம் நினைஞ்சுங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் அவங்க படம் எடுக்கிறாங்களாம் படம் எடுத்து விடுறது நாள் எடுத்து விடுறது ரத்த தானத்தில் நாங்கள் தான் இந்தியாவிலே முதலிடம் இனிமே நீங்க இதை சொல்றது விட்டுப்பிட்டு வேற ஒண்ணு சொல்லுங்க எப்படி தெரியுமா மேஜிக்கு நடத்துவதில் இந்தியாவிலே நாங்கள் தான் முதலிடம் அப்படி சொல்லுங்க இனிமே நாடகம் நடத்துறதுல இந்தியாவிலே நாங்கள் தான் முதலிடம் அப்படி சொல்லுங்க அதான செஞ்சாங்க ஆளும் உலமா பெருமக்களை கிண்டல் அடிப்பது இப்ப நாலஞ்சு பேர் அவங்க திக்கிரு பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்களாம் குறும்படம் வந்துச்சுங்க வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் அவங்க டிவிலையும் போட்டு காமிச்சேதான் அதே நானும் பார்த்தேன் நாலஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆள் பல தலப்பாக்கட்டி இருக்கிறாரு ஒரு பெரியவர் மாதிரி எல்லாம் அவங்க திக்கிரு செய்யறாங்களாம் ஹூ ஹூ பாண்டி பாவா ஹூ ஹூ பாண்டி பாவா யாரு செய்யறது யாரு அந்த குறிப்பு நான் கேட்ட என்ன யா புலி செய்ய வச்சிருப்பீங்க அந்த நேரத்துல அவங்களை யாராவது ஒரு ஆள் ரூஹு போய் இருந்தா என்ன அவங்களுக்கு ஹூ ஹூ பாண்டி பாவான் தானே ரூ பிரிஞ்சிருக்கும் இல்ல அந்த நேரத்துல உயிர் பிரியாது உங்களுக்கு நெல்முகை இருக்க நான் கேக்குறேன் சொல்லாத ஆலசம் அவங்களுக்கு மரம ஞானம் இல்லைன்றீங்க அப்ப உங்களுக்கு இருக்குதா நான் சொல்றது இந்த கூட்டம் போலி தொகுதி வாய் கூட்டம் சக்கராத்தால இருக்கும் பொழுதும் என்று சொல்லிக்கிட்டு தான் அவங்க ரூகே பிரியும் என் காலம் எல்லாம் அந்த வார்த்தையை தானே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எதுக்கு அது பிதர் இது பிதர் என்னப்பா எப்ப பார்த்தா பிதர் பிதுங்கிறீங்க இதை விட்டா வேற எதுவுமே தெரியாதா இல்ல தெரியுமே என்ன தெரியும் சிறுக்கு இந்த ரெண்டையும் தான் மாத்தி மாத்தி ஆனா நமக்கெல்லாம் எப்படி தெரியுமா சுன்ன ஜமாத் ஜன்ன ஜமாத் இந்த உலகத்தின் ரூஹு பிரிகின்ற போது இறைவனுடைய திக்கிரிலேயே நம்ம ரூஹு பிரியும் கல்முனி நாகம் சல்லல்லா அலிசம் மீது செலவாத்தை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுதே நம்மளை ரூஹு பிரியும் ஏன்னா அதிலே நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க சிறுக்கு பிஜாத்திலே திக்கு எப்ப பார்த்த சொல்லிருந்தனால அந்த வார்த்தையை சொல்லிக் கொண்டே இந்த உலகத்திலிருந்து ரூபி பெறுகின்ற அவளும் அந்த கூட்டத்திற்கு நிச்சயம் ஏற்படும் ஏன் வலிமாருடைய சாபம் விடுமா உலமா பெருமக்களை சாபம் விடுமா உலமா பெருமக்களை அவங்க கிண்டல் பண்றாங்க அங்கே அது இப்படி திக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது ஒரு பொம்பளை உடையாருது அந்த பொம்பளை வந்த உடனே அந்த ஒரு பெரியவங்க உட்கார்ந்தாங்கல்ல அவருடைய கை பிடிக்குது காலை பிடிக்குது அப்பதான் நான் கேட்டேன் நீங்க நடத்தினீங்களே அந்த நாடகம் சினிமா சினிமாவை தானே எடுக்கிறாங்க அங்க வந்துச்ச ஒரு பொம்பளை உண்மை பொம்பளையா பொம்பளை வேலை பெற்ற ஆம்பளையா உண்மையான பொம்பளையா இருந்தா அந்நிய ஆண்கள் உள்ள இடத்துக்கு என்ன வேலை அந்நிய ஆணுடைய கையை எப்படி தொடலாம் காலை எப்படி பிடிக்கலாம் இல்ல அது உண்மை பொம்பளை கிடையாது பொம்பளை மாதிரி வேசமாட்ட ஆம்பளை தான் அப்படி நீங்க சொன்னா அடுத்த கேள்வி வருது பதில் சொல்லணும் ஒரு ஆம்பளை பெண் வேலை போடலாமா நம்ம மார்க்கத்துல கண்மணி நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை சபித்து இருக்கிறார்களே ஆண்களை போன்று வேடம் விடுகிற பெண்களையும் பெண்களை போன்று வேடம் விடுகிற ஆண்களையும் இறை தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சபித்தார்கள் புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீத் அப்ப எப்படி நீங்க வேடம் போடலாம் ஹதீபரா நடக்கிறேங்கிறீங்க நபி வழிங்கிறீங்க இல்ல இது நாடகத்திற்கா சினிமாவுக்கா தான் மாறுவேடம் போட்டோம் அதுக்கு ஆதாரத்தை தாங்க நாடகத்துக்கான மாறுவாடம் போடலாம் ஆதாரம் தாங்க கியாமத்து நாள் வரைக்கும் தர முடியாது கியாமத்து நாளைக்கு பிறகும் தர முடியாது எப்படிப்பட்ட அபாயமான கூட்டம் முஸ்லீம் சமூகமே புரிந்து கொள்ளுங்க நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டா அவரு பதில் சொல்றாங்க சம்மந்தம் இல்லாம நம்மள்ட்ட கேள்வி சொல்லுவோம் கமால் ரயிலே பயணம் செய்கிறான் என்ன காலம் நிகழ்காலம் அழகா நம்ம சொல்லுவோம் அவள்கிட்ட போய் கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லுவாங்க சம்மந்தம் இல்லாம ஒரு ஆள் கேட்டாரு அவர்கிட்ட போலி தொகைகிட்ட கும்பகர்ணன் மாத கணக்கில் தூங்கினான் என்ன காலம் அது கொசு இல்லாத காலம் சார் அப்படின்னு 
சரி ஜமால் திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறான் என்ன காலம் அவனுக்கு கேடு காலம் சார் அப்படிங்கிறாங்க கேட்டது ஒண்ணு வழி சொல்றது ஒண்ணு அப்படி இருக்கிறாங்கல்ல ஒரு பையன் ஒரு ஆள் கேட்டாரு உங்க வாப்பா வீட்டுல இருந்து போகும்போது செருப்பு போட்டு போவாரா ஷூ போட்டுக்கிட்டு போவாரா அவன் சொன்னா அது என்ன எனக்கு தெரியாங்க எங்க அம்மாவோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு போவாரு அப்படிங்கிறாங்க கேட்டது ஒண்ணு சொல்றது ஒண்ணு இப்படி சில பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஆகி போச்சு அதனால் சுன்ன ஜமாத்து நம்ம விழிப்புணர்வு இருக்கிறோம் எல்லாம் பாதுகாத்துட்டான் அதுல சந்தேகமே கிடையாது இப்பொழுது அந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற அப்பாவும் இளைஞர்களுக்கு தான் நான் வேண்டு வைக்கிறேன் இன்னும் எது வரைக்கும் இருக்க போகிறீர்கள் இறைவன் பல உருவத்தில் இருக்கிறான் மனிதனை போன்று இருக்கிறான் என்ற சொன்னதற்கு பிறகு நீ இருக்கிறேன்னு சொன்னா இன்னும் இறைவன் எந்த பிராணி போல இருக்கிறான் சொல்லுவாங்க அப்பதான் நீங்க அந்த கூட்டத்தை விட்டு வழிவீங்களா இன்னைக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஹதீதுகளை மறுக்கிறாங்க செயல ஹதீது புகார்ல இருக்குது அதுக்கு பிறகு நீங்க இருக்கிறீங்களே அப்ப புகாரியே இல்ல என்று சொன்னதுக்கு பிறகு அந்த கூடாரத்தை வருவீங்களா நீங்க எவ்வளவு ஆபத்தானவர்கள் இப்ப நம்மளை எல்லாம் முஷிரு முஷிருக்குங்கிறாங்களங்க நாங்க என்னங்க பாவம் செஞ்சிட்டோம் அதான் நான் கேட்டேன் எங்களுக்கு போய் முஷிருக்குங்கிறியாப்பா நாங்க செஞ்ச பாவம் என்ன சகிகான ஹதீசை நம்பினோம் அதற்காக அவர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த பட்டம் முஷிருக்கம் அபிலாம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சிறு செய்யப்பட்டார்கள் என்று புகாரில் இருக்கிறது அது சகியான ஹதீது அதை நான் நம்பினேன் புகாரிலே பதிவு செய்யப்பட்ட சகியான ஹதீதை நான் நம்பினேன் ஆகவே நான் முஷிரிக்காம் என்ன அநியாயம் இது கண்ணேறு உண்டு என்று நபிலாம் சல்லா அலி சலம் சொன்னாங்க அது சத்தியம் என்றாங்க சையான ஹதீஸ் நான் நம்பினேன் அதற்காக இந்த கூட்டம் எனக்கு கொடுக்கிற பட்டம் என்ன நீ முஷிரிக் இந்த உலகத்தில் இந்த கூட்டத்தை தவிர எல்லா முஸ்லீம்களும் முஷிருக்கு தான் தெரியுமா உங்களுக்கு முன்னால மோலிது ஓதனவங்களை தான் சிறுக்கு முஷிருக்குன்றாங்க அப்புறம் வந்து தர்காக்களுக்கு போகக்கூடியவங்களை தான் முஷிருந்தாங்க இப்ப அப்படி கிடையாது யார் சிகர நம்புறாங்களோ அவங்களும் முஷிருக்கு தான் புகாரி மாமா இருந்தாலும் சரிதான் முஸ்லீம் மாமா இருந்தாலும் சரிதான் இன்னைக்கு மக்காவில் இருக்கக்கூடிய தொலை வைக்கிறாரு இமாம் அவரா இருந்தாலும் சரிதான் மதீனாவில் தொலை வைக்கிற மாமா இருந்தாலும் சரிதான் இந்த கூட்டத்தை தவிர உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முஸ்லீம் ஏறத்தால நூத்தி ஐம்பது கோடிக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய எல்லா முஸ்லீம்களும் முஷிரிக் இவங்களை பார்வையில ஏன் சிகர நம்பினாங்க அதான் நான் கேட்கிறேன் எங்களை எல்லாம் முஷிரிக்க நாங்கள் செஞ்ச பாவம் என்னப்பா சரியான ஹதீத ஹதீதுன்னு நம்பணும் அதற்காக நாங்கள் முஷிரிக்கா அல்லா குரான சொல்றாமா இந்த சூனிய கலை மூலமாக கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிவினையை ஏற்படுத்துவார்கள் அல்லா குருவான சொன்னா நாங்க நம்பணும் அதற்காக நாங்கள் முஷிருக்கா என்ன கொடுமை இது குருவானை நம்பியதால் ஹதீதே நம்பியதால் சிறுக்கு பட்டம் சூட்டுகிறது அந்த கூட்டம் என்றால் முஸ்லிம் சமூகமே அந்த கூட்டம் என்னவென்று நீங்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளுங்க அந்த கூட்டம் யார் என்று புரிஞ்சுக்கிறங்க அந்த அப்பாவி இளைஞர் பார்த்து சொல்றேன் இனியும் தாமதிக்காங்க அந்த கூட்டாளத்தை வெளியே வந்துருங்க நம் சமூக மக்கள் சொல்றேன் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சத்திய கொள்கையை சுனஞ்ச மக்கள் எடுத்து சொல்லுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப உஷாராத்தானே இருக்கிறாங்க அந்த காலத்து பிள்ளை மாதிரி இல்லை இல்ல ரொம்ப விவரமால இருக்கிறாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் வாப்பா மகனை கூப்பிட்டு அவன் சின்ன பையனா இருப்பான் கையில சலட்டு கட்சி கொடுத்து அது சிலட்டு பழக இருக்கும் டே உங்களுடைய வயிறா கைய புளிப்பாரு எழுதி எழுதி காமிப்பாரு ஆனா ஆவன்னா அந்த காலம் இப்ப போச்சு இப்ப வாப்பாவோட கையை அவன் பிடிக்கலாம் செல்ல ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கிட்டான் கையை பிடிச்சுக்கிறா அத்தான் இங்க அழுத்துங்கிறான் அங்க அழுத்துங்கிறான் அந்த அளவுக்கு நிலைமை மாறி போச்சு அவ்வளவு விவரமா இருக்கிறான்ல ஒரு ஆள் பையனை கொஞ்சம் எப்படியாவது ஏமாத்தும் நினைச்சு மருந்து கொடுக்கணும் கசக்கணும் சாப்பிட மாட்டான் சின்ன பிள்ளைய மருந்து சாப்பிடறது பிரச்சனை தானே அதுக்கு அவனு என்ன செஞ்சாரு மாற்றையை வாழைப்பழத்துக்குள்ள வச்சு இங்க வாழா வாழைப்பழத்தை சாப்பிடறா அப்படின்றாரு சாப்பிட்டுட்டான் இவர் கேட்டார் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டியா அவன் சொன்னான் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா உள்ளுக்கு ஒரு கொட்டை இருந்தாத்தா திப்பிட்டாத்தா அப்படின்னா அவ்வளவு விவரமா இருக்கிறான் அவன் என்ன அந்த இந்த காலத்து பிள்ளைகள் அவ்வளவு விவரமா தான் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு நாம் சத்தியத்தை சொல்லி கொடுப்போம் என்றைக்கும் நாமும் சரி வழி தவறி போன திசை மாறி போன அந்த இளைஞர்களும் சரி அவர்களும் உண்மையை உணரட்டும் நம் பக்கம் வரட்டும் அந்த கூடாரம் காலியாகட்டும் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து கைகோர்த்து கொண்டு ஜன்னத்தை செல்வோம் அல்லாஹு தாலா அதற்குண்டான நற்பேட்டினை நமக்கெல்லாம் வழங்கிடுவானாக ஆமீன் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் என்று பிரார்த்தனை செய்து வாய்ப்பு அளித்த நல்லோர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து